ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ അല്ലേ അതെല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ലക്കി പേഴ്സൺ അവാർഡിന് നിങ്ങളുടെ പേരാണ് നറുക്കിരി വീണത് ആണോ പേരത്ത് സന്തോഷായി സമാന തുകയായ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മറുപടി തന്നാൽ മാത്രം മതി ഓ അതൊക്കെ ഞമ്മൾ ഏറ്റിരുന്ന് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് വേണ്ടി നാലല്ല നാൽപ്പത് ചോദ്യത്തിന് വരെ ഉത്തരം പറയാൻ ഞമ്മൾ തയ്യാറാണ് ആ ചോദിച്ചോളി ഓക്കെ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തേതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ രണ്ടാമത്തേതിന് പതിനായിരം പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം നാലും ശരിയായാൽ പത്ത് ലക്ഷം നിങ്ങൾ കൊതിപ്പിക്കാണ്ട് വേഗം ചോദിക്കുന്നു ആയിരം രൂപയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് മോഹൻലാൽ ഇതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ തരാം എ സിനിമാ താരം ബി മന്ത്രി സി വ്യവസായി ഡി ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ സിനിമാ നടൻ വെരി ഗുഡ് ഇനി പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ആ പോരട്ടെ ആനകൾ തടി പിടിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാർ എന്ത് പിടിക്കും ഓപ്ഷൻ എ കൊടി ബി വടി സി പൊടി ഡി മടി ഓപ്ഷൻ ഡി മനുഷ്യന്മാര് മടി പിടിക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻ പതിനായിരം രൂപ നേടിയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടേതാണ് എന്റെ കുട്ടി ചോദിച്ചോ ഉത്തരം വരിയ ഗപ്പൂർ റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ ഇതാ പിടിച്ചോ പൂച്ച കണ്ണടച്ച് പാൽ കുടിക്കും മനുഷ്യൻ എന്ത് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ണടയ്ക്കാറുള്ളത് അവ പണി കിട്ടിയോ പേടിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ തരാം എ ചായ ബി ചാരായം സി കോള ഡി മോര് അത് കോള കോള വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ മോനെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞമ്മക്ക് കൈയും കാലും വറക്കണ് എന്തേനോ ഇത് കേട്ടോ ഞമ്മക്ക് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ സമ്മാനം അടിച്ചിരുന്ന് ഒരു ഉത്തരം കൂടി പറഞ്ഞ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ എന്നാ ഞമ്മള് സഹായിക്കാ ഉത്തരം പറയാനേ എന്നിട്ട് മോൻ ഉള്ളതും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാക്കെ ഈ ചെല്ല് ചെല്ല് യാത്തോട്ട് വണ്ടി വിട്ടോ ആ ഈ ചോദിക്കും മോനെ അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഉത്തരം പറയാൻ കാരണം ഇതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ഉത്തരം പറയാൻ വെറും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഴിഞ്ഞ റബ്ബേ ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സൂറാബിനെ കൂടി പിടിച്ചു വിളർത്തായിരുന്നു എന്തായാലും ചോദിക്കി പെട്ടെന്ന് മുങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഏക ജീവി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കുഴിഞ്ഞല്ലോ സൂറാനെ തന്നെ വിളിക്ക സൂറാ മോളെ സൂറാ ഇപ്പോട് എന്താ ഒരു സ്നേഹം ഇക്കാന്റെ തങ്കക്കൂടല്ലേ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം ഉപ്പി നമ്മ കിട്ടും അതിന്റെ പാതി നമ്മളെ നിൽക്കരാ എന്താ ആണോ എന്നാ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്ക് പെട്ടെന്ന് മുങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ജീവി ഏതാണ് അതാണ് ചോദ്യം ഇതിപ്പോ ഇത്ര പേരുത്ത് ആലോചിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് കടക്കാരെ കാണുമ്പോ നിങ്ങള് മുങ്ങാറില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ പോലും മസിയിട്ട് നോക്കി ഞങ്ങളെ കാണാനില്ലല്ലോ പോണേ പോട്ടേത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞോ പെട്ടെന്ന് മുങ്ങാൻ പറ്റണ ജീവി മനുഷ്യൻ ഉത്തരം മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ലക്കി വിന്നർ നിങ്ങളാണ് ഇനി പത്ത് ലക്ഷം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അല്ല ഇനി പൈസ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുത്തരുവോ ഞങ്ങളുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ക്യാഷ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് പതിവ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു തന്നു ദാ പിടിച്ചോ പൂജ്യം 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 അഞ്ചാറ് മൂന്ന് മൂന്നാല് എട്ട് മൂന്നാല് നാല് ആ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു എടി ഞമ്മൾ ബാങ്ക് പോയിട്ട് വരാ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരി അഹങ്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പ്ലീസ് ഡോ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ത് പൈസ കിട്ടിയോ എന്നിട്ട് എവിടെ എനിക്കല്ലടി എന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ പൈസ ഓർക്കാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് ഊങ്ങാൻ മാത്രല്ല പെട്ടെന്ന് മൂക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവിയും മനുഷ്യനാണെന്ന് ഹലോ ഇത് നമ്മളാണ് ആരെന്നോ ഏടോ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിന്റെ മോലാളിന്ന് ആ ആ പിന്നെ ആ ബൈപ്പാസിലെ ഹോൾഡിംഗ് തീരെ ശരിയായില്ല ഞമ്മളെ കളർ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് കളർ കൂട്ടിക്കോ പിന്നെ ഞമ്മൾ അതിലിട്ട കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് പഴയ ഫാഷനാണ് അത് മാറ്റിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ആക്കിക്കോ അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഓക്കെ എന്നാ ശരി ച 
ഓ തസ്റ്റം എന്തൊക്കെ മാതിരി ആൾക്കാരാ നമ്മളെ നാട്ടില് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുല്ല് വരച്ച് തിന്നണത് വിശന്നിട്ടാ സാറേ ഒരു ആഴ്ചയായി പട്ടിണിയാ കാശൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോളൂ വളരെ നന്ദി സാറേ പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉണ്ട് എല്ലാവരും പട്ടിണിയാ കുഴപ്പമില്ല അവരെ കൂടി കൂട്ടി വണ്ടി കേറിക്കോ ഫൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം ഡി വീണ്ടും മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വഴിയോരത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ മൊത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അഭയം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ഗഫൂർ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ നൽകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരായ ചേരുടെ അഭിപ്രായം ബൈപ്പാസിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് വിഷന് വേണ്ടി ന്യൂസ് കുമാർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രേ സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകളെ സാറിനെ പോലത്തെ മുതലാളിമാരുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാറ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വയ്യോര തണുത്ത പുല്ലി നിന്ന് പശുപ്പാലക്കിണ് കണ്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി സത്യം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോര് അവിടെ നല്ല പച്ചപ്പുല്ല് ഒന്നര അടിയോരത്തിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടെ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി തന്നാ മതി വിട്ടാ പറ്റൂല ഒരു പണി കൊടുക്കണം ഹലോ കസ്റ്റമർ കെയർ അല്ലേ കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചാണോ എന്ത് മേരിയിടാണോ നമ്മളിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാം നമ്പർ മാറി തോന്നുന്നത് ഇത് കസ്റ്റമർ കെയർ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്പർ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് നോക്കിയത് എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ശ്രീധരൊന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ കല്യാണ ചെലവ് മൊത്തം നമ്മളായിക്കോളാം നിങ്ങളൊന്ന് നിന്ന് തന്നാ മതി ഏ മിസ്റ്റോ നിങ്ങക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ താല്പര്യമില്ല 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 അങ്ങനെ പറയല്ല ചക്കരെ ഈ കല്യാണക്ക് ഒരു ത്രില്ലല്ലേ എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പിന്നെ എന്തിനാ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ ഇതെന്നാട്ടി ഉദവി എനിക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പുതിയ ഓഫർ പുതിയ ഓഫർ ട്യൂണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എത്ര തവണ ഈ ഒക്കെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും വീട്ടു വീട്ട് വിളിച്ചോളൂ ഇനി വേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എത്രയാ ഒരു ഒരു നൂറ് രൂപ അങ്ങോട്ട് തന്നേര് കറുത്ത വിലയും കാറിന്റെ ചില്ലുമെന്ന് പറച്ച് കളയണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിയമം വന്നപ്പോ ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നവർക്ക് പണി പോയെങ്കിലും പറിക്കുന്നവന്മാർക്ക് നല്ല പണി കിട്ടി സുപ്രീം കോടതി നിയമം അല്ലേ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ കറുത്ത ഫിലിം ഒട്ടിച്ച കാറിലാണ് തീവ്രവാദികളും കള്ളക്കടത്തുകാരും സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നിഗമനം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങളെ പോലത്തെ പണിയില്ലാത്തവര് വരെ ഫിലിം പറിച്ചു കളയുന്ന പണിയിലിറങ്ങി ഒട്ടിക്കുന്നവരെ പാട് ഇത് പറിക്കാനില്ലല്ലോ ഈ മരത്തിനും ചെടികൾക്കും എല്ലാം ഇത്ര നല്ല പച്ചയാണെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ശരി ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ ഇടോ കറുത്ത ഫിലിം കാറിന്റെ ചില്ലിന് ഒട്ടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ പഴച്ചോണ സത്യം ഈ കറുത്ത ഫിലിം ഞമ്മളല്ല ഒട്ടിച്ച് ഞമ്മള് കാറ് വാങ്ങുമ്പേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനി ഒട്ടിച്ചത് ആരായാലും ശരി സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് കാറിന്റെ ഗ്ലാസേല് അകത്തോട്ട് കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന ഒന്നും ഒട്ടിക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലത്തെ കറുത്ത ഫിലിം ഒരു ആയിരം രൂപ ഫൈൻ അടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ എന്റെ പൊന്നു സാറേ നമ്മക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് ഗൾഫിലെ ഇനി ഇന്നലെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കള്ളക്കടത്തുകാരും തീവ്രവാദികളുമാണ് കറുത്ത ഫിലിം ഒട്ടിച്ച കാറിൽ പോകുന്നതെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മള് തീവ്രവാദിയും കള്ളക്കടത്തുകാരനൊന്നല്ല നമ്മള് പാവ എൻ ആർ ഐ ആണ് നമ്മള് നാളെ തന്നെ അത് പറപ്പിച്ചോളാ ആ വളരെ നല്ലത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഫൈൻ അടയ്ക്കണം സാറെ നോക്ക് തോക്കും ബോംബൊക്കെ ആയിട്ട് കൊറേ ആൾക്കാര് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവര് തീവ്രവാദികളാണോ തോന്നുന്നത് എടോ തീവ്രവാദികൾ കറുത്ത ഫിലിം ഒട്ടിച്ച കാറിലാ സഞ്ചരിക്കാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി വിവരം അത് പാവം വല്ല തോക്ക് കച്ചവടക്കാരും ആയിരിക്കും പറച്ചോനെ കാറിന്ന് പറച്ചു കളിയുന്ന ഈ കറുത്ത സ്റ്റിക്കർ അധികാരികളുടെ മോത്താണ് ഒട്ടിക്കണത്
ബാപ്പാ എന്നാലും നമ്മക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല അറി ബിസ്കനായ ബാപ്പ ടൂറ് വരാന്ന് പറഞ്ഞ ബാപ്പാക്ക് എന്ത് പറ്റി എടാ മോനെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞെടുക്കും പോലെ എന്റെ ബാപ്പ അത്രക്ക് വലിയ ബിസ്കനൊന്നല്ല പൈസ ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കാനുള്ളതല്ല ബാപ്പാ ബാപ്പാ വണ്ടി നിർത്തി വണ്ടി നിർത്തി ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട് പോവാ അതൊന്നും വേണ്ട ഭയങ്കര പൈസ ആണ് അല്ല ഭയങ്കര തണുപ്പായിക്കോന്ന് ആരെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് ഐസ്ക്രീം വായിക്കടോ നമുക്ക് ചൂടുള്ള വല്ലതും കഴിക്കാം നാട്ടുകാര് പറയുന്നതാ നേര് ബാപ്പ ബിസ്കൻ ആണ് അറി ബിസ്കൻ കാരണം ബോട്ട് വണ്ടി നിർത്തി ഞമ്മക്ക് ബോട്ട് യാത്ര നടത്താ അയ്യേ കാറിൽ പോണ സുഖം ബോട്ട് കിട്ടുക സുറാവി നിങ്ങൾ വെറുതെ അലമ്പ് വർത്താനം പറയാതെ വണ്ടി നിർത്തി മനുഷ്യ മൂന്ന് ടിക്കറ്റിന് നാനൂറ്റി അയിമ്പത് ഉറുപ്പ്യ പറച്ചോനെ എന്താണ് ബാപ്പ ചിരിക്കണത് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്തത് എത്ര നന്നായി രാവിലെ തന്നെ കോഴിക്കാലി കടിച്ചു വരച്ചു നിന്ന് തന്നെ പ്രത്യേക സുഖാണ് ആരാണ് രാവിലെ തന്നെ മനുഷ്യനൊന്ന് തിന്ന് ഹരം പിടിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ പിരിവാര് വന്നേക്കും മീന അല്ല കോയാണ് അല്ല ഞാൻ മീന നിങ്ങള് മീനാണ് കഴിക്കണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോയാണ് കഴിക്കണേ ഇത് ചോദിക്കണം നിങ്ങള് രാവിലെ തന്നെ ഒരുങ്ങി കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഹേ മിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഞാൻ വനിതാ സംരക്ഷണ ബോർഡ് ചെയർമാൻ മീന കുമാരിയാ സൂറാബി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ലേ ഭാര്യയിനു ഇപ്പൊ എനിക്ക് സൂറാബിയുടെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയ പരാതി എന്നും പരാതിയാണ് സാറേ അതല്ല നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഓളെയും കൊണ്ട് നടന്ന പരാതി കേൾക്കാനെ നേരുണ്ടാവും മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ നിങ്ങൾ വനിതാ സംരക്ഷണ ബോർഡ് ചെയർമാൻ മീന കുമാരിയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മ വേണം അതെന്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാന് നമ്മക്ക് ഓർമ്മ കേടേണ്ട അസുഖമൊന്നുമില്ല പൊതുവെ എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പേടിയാണ് അതേസമയം ബഹുമാനവും ഞങ്ങൾ കേറി കേറി അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്ക പറയ എന്താണ് അവളെ പരാതി താങ്കളുടെ ഭാര്യ സൂറാബി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പരാതി പ്രകാരം താങ്കൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ഭർത്താവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ചേത്താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാന്നാണ് കൈത പറയണത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പണിയും ഞമ്മളാണ് ഉത്തരവാദിത്തോട് കൂടി ചെയ്യണത് തുണി അരക്കും മുറ്റമടിക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും എന്തിനധികം പറയണം ഓള് ഞമ്മളെ കൊണ്ട് കുളുമുറി വരെ കഴിക്കും എന്നിട്ട് പറയാ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാന്ന് അല്ല പിന്നെ സൂറാബി പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായ്മ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല പച്ചക്കറി അരി മീന് ഗ്യാസ് എന്നിങ്ങനെ എന്റെ വനിതാ കമ്മീഷണറെ വീട്ടു ജോലി എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ വീട്ട് സാധനം വാങ്ങുന്ന പണി മാത്രം ഞമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കരുത് അതെന്താണെന്ന ചോദിക്കുന്നത് വീട്ടു ജോലി ചെയ്ത നടുപടിയൊന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വീട്ടു സാധനം വാങ്ങുന്ന പണി അതല്ല ഓരോന്നിന്റെ വില കേട്ട ഞമ്മളെ ബോധം തന്നെ പോവും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഞമ്മൾ ഈ കേസ് ഒന്ന് നൂറി തരണോ എന്തൊരു മസിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട ഒരു മനുഷ്യം വേറൊരു എല്ലും തോടും കാണുങ്ങളായാലും അതുപോലെ നിങ്ങള് കണ്ട ഗഫൂർക്ക നമ്മള് പുതിയ അയൽക്കാരനെ നോക്കിന്ന് എന്താ ഒരു മസില് ഓ അത് നമ്മളെ അയൽക്കാരനെ ഇനി നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കോഴി വരച്ചായിരിക്കും ഇന്ന കാശോയാണ് ഇന്ന് ഗഫൂർക്ക നിങ്ങൾ അതുപോലെ ആവണം ഒന്ന് സൂറാബിയെ വയസ്സ് കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ അടങ്ങാറാക്കരുത് അയാള് ജിമ്മിൽ പോയിട്ടാണ് ഇന്ന് മസില് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങള് പോണം ജിമ്മില് ഇന്ന് തന്നെ പോണം മാസം നൂറ് ഉറുപ്പ്യ മാത്രേ ഫീസ് ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ വേഗം പോയിട്ട് വരിയേ അടച്ചോനെ ഞമ്മള് ഗഫൂർക്കാക്ക് ഇന്ന് എന്റെ മസില് വരണേ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് മസില് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിട്ട് പയ്യാണ്ടാണല്ലോ മനുഷ്യൻ കേറി വരണേ നമ്മൾ ഇനി ആ വൈക്ക് പോവൂല മാസം നൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഓന ഫീസും കൊടുക്കണം ദിവസം അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ പണിയും എടുക്കണം ഓ ഞമ്മക്ക് വയ്യേ ഇതിലും വേദം എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോകുന്നതിന് സൂറാബിയെ ഓണം ഓഫർ ഒന്ന് വാങ്ങിയാ ഒന്ന് ഫ്രീ ആ ഇത് കൊള്ളാലോ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയാ നാലെണ്ണം സൗജന്യോ പറച്ചോനെ എന്തൊക്കെ ജാതി ഓഫറുകളാണ് ഏ 
അതെന്താണ് പലിശ ഇല്ലാണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ തരുവോ അപ്പം ബാങ്ക് എന്താ നമ്മളെ അന്നൊക്കെ നടക്കുന്നത് പിടിച്ച് വാങ്ങിയാൽ മിക്സി ഫ്രീ ആ അത് കൊള്ളാം തണുത്ത ഭക്ഷണം ഇനി അരച്ച് കഴിക്കാം ഏ എല്ലായിടത്തും കച്ചവടം പൊടി കൂടാണല്ലോ അല്ല എന്താണ് ഈ ഹോട്ടൽ മാത്രം അടഞ്ഞെടുക്കണ് അല്ല എല്ലായിടത്തും ഓഫറും ഫ്രീ ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു വന്നാൽ കട്ടില്ലേ ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ ഓഫറും ഫ്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ സ്ഥിരമായിട്ട് പൂട്ടിച്ചു അത് ശരി അപ്പൊ ഈ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഈ ഹോട്ടലുകാർ കൊടുത്ത ഓഫറ് ഒരു ഷവർമ്മ വാങ്ങിയാൽ മൂന്ന് ചത്ത എലികളും നാല് ജീവനുള്ള പ്രാണികളും ഫ്രീ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൂട്ടി വളച്ചോനെ എന്തൊക്കെ ജാതി ഓഫറുകളാണ് വരണം സാർ വരണം ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് മിക്സി ഡി ബി ഡി എല്ലാം ഉണ്ട് സാർ മിക്സി വാങ്ങിയാൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീ എന്ന് കണ്ടിട്ട് കയറിയാണ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് സാർ അഞ്ച് മിക്സി വാങ്ങിയാൽ നറുക്കെടുപ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീ മിക്സിക്ക് എന്താണ് വില ഒന്നിന് മൂവായിരം അഞ്ചെണ്ണത്തിന് പതിനയ്യായിരം അപ്പൊ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് സൗജന്യം അല്ല ഈ പൈസക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജും പത്ത് മിക്സിയും കിട്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആളെ പറ്റിക്കാൻ കോട്ടിട്ട് കിടക്കാണ് വരു വരൂ കേവലം ഒരു ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയാൽ ഉറപ്പായ സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫറോ എന്നാലൊന്ന് അറിയണല്ലോ വരൂ സാർ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ പേരും മേൽവിലാസവും നമ്പറും എഴുതിയാൽ ഉറപ്പായ സമ്മാനം കിട്ടും നറുക്കെടുപ്പില്ല ഭാഗ്യക്കുറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായ സമ്മാനം ഇതാ സാർ ഞങ്ങളുടെ സമ്മാനം അള്ളാന്റെ മോനെ നമ്മക്ക് അടിച്ചോ എന്തായിരിക്കും ഇതില് നല്ല കനക്കുണ്ട് പറച്ചോന്നാണ് കരിങ്കല്ലോ ഉറപ്പുള്ള സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എത്രയും ഉറപ്പുണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല ഈ പുയ്യാപ്പുള നീ എന്തിനു വല്ലാത്തവരടങ്ങേറിന് കയ്യാങ്കളി കൂട്ടുന്നടോ എന്താ കപ്പുറ ഇന്നൊരു പാട്ടും കളി നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ എന്താണെന്നറിയില്ല സുലൈമാനെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ കണി കണ്ട് നമ്മൾ പണച്ച കന്ദ്രമാനാണ് ഓനെ കണി കണ്ടാൽ നല്ല ഗുസാലായിരിക്കുന്നാന്ന് എല്ലാരും പറയണ് അല്ല ഒന്ന് ടൗൺ വരെ പോകണമല്ലോ കണ്ട സുലൈമാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി നിങ്ങൾ കയറിക്കോളി ടൗണിലല്ല യൂറോപ്പിൽ വരെ പോവാൻ നമ്മൾ റെഡി എനിക്കുണ്ട് തലവേദന ഓരോ ടെൻഷൻ അല്ലേ അതിന്റെതാണ് തലവേദന ഏയ് എനിക്ക് അതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം എന്റെ അസുഖം വേറെയാ സോറി മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന അല്ലേ ഇതൊക്കെ പറയാൻ എന്തിനാണ് നാണിക്കണ് തനിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്റെ അസുഖം എന്താണെന്ന് എന്നല്ലാണ്ട് സാറിന് ഗുരിയല്ലേ ഗുരു 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 വയൽസ് അല്ലേ വയൽസ് എന്റെ പാപ്പാക്ക് കൊള്ളാറ് ഏ ഇയാളെ മട്ട് മാറിയല്ലോ എന്താ കഥ എന്താ ബലാലെ എനിക്ക് സൂക്കേട് മറ്റേതാ ഭ്രാന്ത് ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലൊക്കെ നമ്മള് അല്ല അതിപ്പോ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ നോർമൽ ഭ്രാന്തായിരിക്കൂലേ നോ നോ നല്ല അസൽ ഭ്രാന്ത അധികമായാൽ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കടിച്ചു കയറും പഠിച്ചോനെ ഇതിനായിരുന്നു ഞമ്മൾ ആ സൈത്താനെ കളി കണ്ടത് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പ്ലീസ് ഒന്ന് സഹകരിക്കണം തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തൊരു വട്ടനാണ് തനിക്ക് വട്ടായതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം അതോ ഞമ്മക്കല്ല ഇയാക്കാണ് ഇപ്പൊ ഒരു അര മണിക്കൂറിന്റെ കേസല്ലേ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓഹോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി പ്രശ്നമല്ലോ ഇനി ഇത് ഇരുചക്ര വാഹനമല്ലെന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ തന്റെ തലയും ഇതുപോലെ മൊരണ്ടി അന്ത്രമാന്റെ കണി നല്ല ബെസ്റ്റ് കണി ശവത്ത് കുത്താതടോ സുലൈമാനെ ഗഫൂർക്ക നിങ്ങള് കടയിൽ പോയിട്ട് അരിയും സാധനങ്ങളും മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നെ കൊറച്ച് മീനും വാങ്ങിക്കോ എന്റെ ബാപ്പ വിരുന്ന് വരണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ബാപ്പ വിരുന്ന് വരുന്നതിന് നമ്മള് കട കംപ്ലീറ്റ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരല്ലേ നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അല്ല പിന്നെ എടി ഇന്നലത്തെ മീൻ കറി വാക്കില്ലേ കൊറച്ച് ചമ്മന്തി അരിച്ചോ രണ്ട് പപ്പോടോ കാച്ചിക്കോ അത് മതി വയസ്സ് കാലത്ത് കണ്ടമാന ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ബാപ്പ എന്റെ ആരോഗ്യം നമ്മള് വേണ്ട സുറാവി നോക്കാന് എന്താണ് ഗഫൂർക്ക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണേ ഇങ്ങനത്തെ പിസ്ക് പാടില്ല കേട്ടോ ഇത്ര നാള് കൂടിട്ടാ എന്റെ ബാപ്പയും അനിയത്തിയും കൂടെ വിരുന്ന് വരണേ 
ആരൊക്കെ എന്റെ പാപ്പയെ അനിയത്തി നമ്മൾ ഒരു തമാശ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നെ പിസ്കെന്ന് വിളിച്ചാൽ സുറാബി പിസിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണെന്ന് നമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലെങ്കിലും വിരുന്നുകാർക്ക് പയം കറി കൊടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ തറവാടിനുണ്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പോയി ബിരിയാണി എന്നെ അയക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് എന്റെ പാപ്പാനെ ജീവനാണെന്ന് നമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നെ ജീവൻ അനിയത്തിനെ കൂട്ടാണ്ട് തന്ന പടി തനിച്ചിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ജീവനായ പാപ്പാനെ ജീവൻ നമ്മൾ എടുക്കും നിങ്ങൾ എന്താ ആലോചിക്കണേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല അല്ലാ രസപ്പെട്ട് വരും കേറിയിരിക്കും ഒറ്റക്കെ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതി നമ്മളാകെ വേജാറായിട്ടിരിക്കേനി പാത്തിമ കൂടെ വന്നല്ലോ സന്തോഷായി ഗോപിയട്ടാ അല്ല അമോസാക്ക ഇരിക്കൂ ഈ കപൂറിന്റെ ഭാഗം നിങ്ങക്ക് കോയി ബിരിയാണി ഉണ്ട് കോയി ബിരിയാണി പാത്തിമ തനക്ക് സുഖല്ലേ ബാപ്പച്ചി മുന്താസിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഷാജഹാൻ എന്താ കെട്ടിയേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിക്കല്ല സുക്കൂറെ ഇമ്മാതിരി നിസ്സാര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നമ്മളെ കൊച്ചാക്കരുതെന്ന് ഇത് പാർക്കാണ് അറിയാത്തത് എന്നാ ബാപ്പ പറയ് അത് ഷാജഹാൻ കെട്ടിയത് നമ്മള് പറയാ ഷാജഹാൻ കിട്ടിയത് താജ്മഹല സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് വണ്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടൻ ലോകത്തുണ്ടോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഓള ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഓൾ അനിയത്തിന് കെട്ടിയാണേ പാത്തിമ അനിയത്തി എഞ്ചിനുള്ളിൽ പാത്തിമ ഇറങ്ങി പോടി സൈത്താനെ ബാപ്പാനെ വിളിച്ചു രാജാ റേഷനരിയാ വെറുതെ അല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടാത്തത് ചാക്ക് കണക്കിനല്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ വാങ്ങി പോകുന്നത് അയ്യോ നിന്റെ നാവ് പുഴുത്തു പോട്ടെ ഈ നാശം പിടിച്ചവന് ഇവിടെ ഉള്ള കാലത്തോളം ഈ നാട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാട് തീരില്ല അല്ല സുറാവി ഈ പശു എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ടൊന്ന് പെറ്റതാണെന്നാ തോന്നണത് നമ്മളതിന് ഇവിടെ പെണ്ണാണ വന്നല്ലോ പശു നോക്കാൻ വന്നല്ലേ അപ്പൊ പെറ്റതാണല്ലത് മീരാനെ ലാസ്റ്റ് എന്തു വേണോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചെങ്കിൽ തന്നാലി നിന്ന് രണ്ടു നേരായിട്ട് പത്ത് ലിറ്റർ പാല് ഒപ്പം പോരാത്തതിന് ഒരു കുട്ടിയും എന്താ പോരെ അപ്പൊ കുട്ടിക്കും കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരൂലേ നാല് നേരം പിന്നെ ബാക്കി എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഇത്ര മനുഷ്യപ്പാട്ടില്ലാണ്ട് സംസാരിക്കല്ലേ കഫൂറെ അച്ഛന്റെ പാല എന്റെ കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ടേ അല്ല കൊടുക്ക കൊടുക്കണല്ലോ കൊടുക്കാനിപ്പോ കയ്യോ അല്ല ഒന്ന് കൊറച്ചെടുത്താ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാന് എന്തേ ഈ കായ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിക്കണ്ട ഒരു പതിനഞ്ച് അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോളി ഇതിൽ കുറയൂലേ വേണേ മായ്ക്കോളി ഇല്ലേ പോയിക്കോളി എന്നാലും എന്റെ വീരാനെ കൊന്നാലും തരൂല മാതി ഇന്ന് പേശിയത് ആ കായ് കൊടുത്തിട്ട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്ക അല്ലടി പശു നമ്മൾ വാങ്ങി ഇനിയെങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിക്കൂ ബാ പശുവിന് നാല് കാലുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് കാല നമ്മക്കും ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് പരലോങ്ങല്ലേന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുല്ലും തീറ്റിച്ചിങ്ങാണ്ട് നടക്ക നടക്കലാണ് കൊഴപ്പം ആ കരിങ്കണ്ടൻ ദജാലിന്റെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ കൂടിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോണ്ടിയത് കുടുംബശ്രീന്ന് ലോൺ എടുത്ത് വാങ്ങിയ നിന്റെ പയ്യി ഉയിലാവും പശുവിനെ കണ്ട അയാൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാകു പിന്നെ ആ നാക്കാലിന്റെ കാര്യം പോക്ക നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ആ ഒരു പണിയുണ്ട് ഇയും പയ്യ ഇവിടേക്ക് നമ്മളിപ്പോ വരാ കണ്ടില്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുനാ തോന്നുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വോട്ട് പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ വോട്ട് പിടിക്കാൻ അല്ല ഹിമാറെ എന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാ നമ്മള് ഇയോ എന്റെ നാവും പണ്ടാതെ അടങ്ങിപ്പോട്ടെ പരസോനെ നമ്മളെ കയ്യിൽ പേന കത്തിക്ക് ഇത്രയും മൂർച്ച ഉണ്ടായിനോ ആ ഇതെന്നാ തോന്നുന്നത് എത്ര മോനെ ചാർജ് എന്തെങ്കിലും ചായ പൈസ തന്നാ മതി ആ ആറ് ഉറുപ്പിക ഉണ്ട് ചായ കുടിച്ച് പോയിക്കോളി ആറ് രൂപയോ ഇയാൾ എന്താ ആളെ കളിയാക്കുക ചായ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ എത്ര ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത് രൂപ ഇങ്ങ് തന്നെ പറച്ചോനെ മുപ്പത് ഉറുപ്പിന്റെ ചായ എന്താണ്ടോ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കണ് എന്നാ മുപ്പ് പണ്ട ഇറങ്ങി പോട്ടെ വല്ലാത്ത ചായ കുടി തന്നെയാണ് പോലെ എന്റെ ചായ കുടി ആരാ എന്ത് വേണോ അല്ല സൈത്താനെ എനിക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലോ ഇത് ഗഫൂറല്ലേ എത്ര കാലായി ഗഫൂറെ കണ്ടിട്ട് കരുവാ കരുവാ പിന്നെ എന്തൊക്കെ വിശേഷം പറയോക്കരെ എന്നാലും ആ പണ്ടത്തെ പീക്കിരി പോക്കര് ഇങ്ങനെ വലുതായി പീരങ്കി പോലായല്ലോ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലടാ പിന്നെ അല്ലാതെ മൈമുന 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 ഇത് നമ്മളെ ചെങ്ങായി ഗഫൂർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ പഠിച്ചോനെ സ്കൂളിലും പോയിട്ടുണ്ടാ 
അത് ഈ സുലൈമാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട ഗപൂറ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓളപ്പോലെ ആയിരിക്കണോ എന്താ ഒരു ചിരി എന്താ ഒരു നോട്ടോ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യാതോ അല്ല നോക്കി കട്ടൻ ചായ പാൽ വെക്കണോ ഏ കട്ടൻ ചായ പാലോ വേണ്ട മോളെ പാലില്ലാത്ത കട്ടൻ മതി കേട്ടാ എന്റെ പൊന്ന് ഗഫൂറ ഓളാണടോ ഭാര്യ എന്തൊരു ബുദ്ധി എന്നറിയോ എന്തൊരു അനുസരണ എന്നറിയോ അല്ല ചായല് പഞ്ചസാര ഇടണോ അതോ ശർക്കര ഇടണോ പഞ്ചസാര മതി ചക്കരെ നിങ്ങള് വലിയ സ്നേഹത്തിനാണല്ലേ സന്തോഷായി പോക്കരെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാര്യ കിട്ടിയല്ലോ നല്ല ഭാര്യയാ ആ പോയ ജന്തുവോ ജന്തുവോ ഈ അല്ലോ പറഞ്ഞത് അന്റെ ഭാര്യ ആണയാണ് കുതിരാണെന്നൊക്കെ ഓളാണ് യഥാർത്ഥ ഭാര്യ എന്നൊക്കെ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വാക്ക് പറ്റി പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജന്തുവിനെ പറ്റിയല്ല ഗഫൂറെ നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ സുക്കൂറിന്റെ ഭാര്യ സൈനബല്ലേ ഓളാണ് ഭാര്യ എന്താ ഒരു നോട്ടോ എന്താ ഒരു ചിരി അത് ശരി അയലത്തെ ഭാര്യ അതാണ് ഭാര്യ ഹലോ നിങ്ങൾ കല്യാണപ്പുഴയിൽ എത്തിയോ ഏ ബസ് കിട്ടിയില്ലേ നമ്മള് കാറിലാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങ് എത്തൂ രാവിലെ തന്നെ പത്രിയും കോയും തന്ന ഇതിനായിനല്ലടി അല്ല ഇതിപ്പോ ഏത് കീറില്ല ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കീറാണ് കൊറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കീറിടാ കേട്ടോ ഇങ്ങക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാലോ നിങ്ങൾ പണ്ട് പോളി ടെക്നിക്കിൽ എറ്റാൻ പഠിച്ചിനോ എരി ഇഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം അറിയണമെങ്കിൽ പോളി ടെക്നിക്ക് പഠിക്കണമെന്നില്ല കിഡ്നി ഉണ്ടായാ മതി കിഡ്നി മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ എന്ത് പറ്റി വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയോ ഏയ് ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഡൗൺ അല്ല നമ്മളെ കെട്ടിയൊക്കെ ഒരു പൂതി വണ്ടി ഒട്ടാൻ പഠിക്കണോന്ന് അതിന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാണ് അല്ല ഗഫൂർക്ക ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ടുപോയാ എങ്ങനെയാ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുക എരി സൈത്താനയ്യ സ്റ്റേറിംഗ് ഒന്ന് നേരെ പിടിക്കുന്ന് പഠിച്ചോനെ ഇതില്ലിപ്പേതാ സ്റ്റേറിംഗ് സ്റ്റേറിംഗ് നമ്മളെ ഗീസല് ആ വട്ടത്ത് കാന്നാണ് സ്റ്റേറിംഗ് അത് ടയറല്ലേ എടി പുറത്ത് ഉരുളുന്നാണ് ടയറിന്ന് കല്യാണ പൊരയിൽ എത്തിയാ തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാ നിർത്തുക ഇനി ബ്രേക്ക് ഒന്നുമില്ലേ ഞമ്മള് തള്ളല് നിർത്തിയാല് വണ്ടി തന്നാലും നിന്നോളൂ ഈ മനക്കാരനട്ടോ മര്യാദക്ക് അഞ്ചു റുപ്യം കൊടുത്താൽ ബസ് പോകാനുള്ള പണിയുള്ളൂ ഓളൊരു ഒടുക്കത്ത കിവറ് കല്യാണത്തിന് കാറ് തന്നെ പോണോന്ന് ഒരു ബൂതി അങ്ങനെ എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഓളെ കാറ് കേട്ടി തള്ളി കൊണ്ടുപോന്നാണ് നമ്മള് പെട്രോൾ വിലക്കയറ്റത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി ഇതൊക്കെ വൈകുന്നു മോനെ പറച്ചോനെ ആകാശത്തോടെ പാർക്കുന്ന വല്ല വിമാനവും ഞമ്മളെ തലയിൽ പൂക്കുവോ ആ അതിനൊരു പണിയുണ്ട് അതെ സൂറാബിയുടെ ചോദ്യം ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അധികമായാൽ അമൃതം വിഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടെയും അതാണ് പ്രശ്നം മൂപ്പരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ശ്രദ്ധയാണ് നിങ്ങള് കണ്ടില്ലേ ഗഫൂർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ പൂക്ക് മൂപ്പര് ചന്ദ്രനിലേക്കോ ചൊവ്വയിലേക്കോ ഒന്നും പോയതല്ല പീടിയല് പച്ചമുളകും തക്കാളിയും വാങ്ങാൻ പോയതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പോവുള്ളൂ ഷൂസ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിക്കും കണ്ണട വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ പൊടി പോകും തൊപ്പി വെച്ചില്ലെങ്കിലോ മോന്ത കരുവാളിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് മൂപ്പര വർത്താനം ബസ്സിൽ മൂപ്പര് കേറൂല ബസ്സിൽ നല്ല ഒരു വാഹനത്തിലും കേറൂല അപകടം ഉണ്ടാകുന്നാണ് പറയാ ഇതിന് ഭ്രാന്തം നല്ലാതെ എന്താണ് ഞാൻ പറയണ്ടേ ഇതാണ് ഗഫൂർ ഏത് സമയവും എന്ത് അപകടവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അപകടങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ 
ആ ഗഫൂർക്ക് ആ ടൗണിലേക്കാണ് കയറിക്കൊളി ഗഫൂർ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനർജി നഷ്ടപ്പെടും എന്നതാണ് കാരണം മണിക്കൂർ രണ്ടായി ആ മനുഷ്യൻ പീടിയെ പോയിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോയി വരാവുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ ആ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് വരാനുള്ള വൈകി തങ്ങൂല എന്ന് തേങ്ങ നെറുകം തലെ തന്നെ വീണ് പഹന്റെ എവിടെ സലൂട്ട് സലൂട്ട് എവിടെ സാർ ഈ സലൂട്ടിന് ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മള് മുന്നിൽ വന്ന അപ്പം കിട്ടണോ അതുപോലെ ആ പിടിച്ചു വരി കേസിലെ പ്രതി എന്ത് പറയണ് ഞങ്ങള് കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചു സാർ അവൻ കണ്ണുരുട്ടുന്നു ആ എവിടെ അവൻ ലോക്കപ്പിലുണ്ട് സാർ തുറക്കടാ ലോക്കപ്പ് സാറേ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യല്ലേ ഞങ്ങളൊരു പാവങ്ങളാണ് സാറേ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യല്ലേ ഏതാ ഈ മിന്നല് മിന്നലെന്ന് കേട്ടു ഞങ്ങള് ഉണ്ട് സാർ എന്താണ് കേട്ടത് ചട്ടം ആ മിന്നൽ അല്ല നമ്മള് വെച്ചത് ഈ മിന്നൽ അതോ ലോക നായകൻ ദാബൂദ് ഇബ്രാഹിം വരെ ഞമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരാത്തത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ സാർ അയാളെക്കാളും വലിയ കള്ളനാണോ വാടാ ഇവിടെ കാലിച്ചു കാലിച്ച് വാപ്പാന്റെ വടിയോണ്ടാടാ കോൽക്കളി ഒരു എസ്ഐനെ കള്ളാന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് ധൈര്യോ നമുക്ക് എന്തോ അപകടം പറ്റിട്ടോ രക്ഷിക്കണേ മാതിലോർക്കിംഗ് തുറക്കരുത് സൂറാവി ദയവ് ചെയ്ത് തുറക്കരുത് തുറന്ന പോലെ നമ്മളെ കൊല്ലൂ കൊല്ലണോങ്ങളാ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഞമ്മള് കരുതിയില്ല ഏ നിങ്ങക്ക് ഇന്നെ കൊന്നിട്ട് വേറെ കെട്ടണല്ലേ ഇപ്പ തുറക്കും ഞാൻ പാതില് തുറക്കല്ല മോളെ മാറി ഇയാളിന്റെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ശങ്കരേട്ടാ വാടാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് ഞമ്മളോളെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയെന്നല്ല പിന്നെ ഞമ്മള് രസ ആയതായി സ്വപ്നം കണ്ടാണ് രസന്റെ ട്രെയിനിങ് പെണ്ണുങ്ങളെ നഞ്ഞത്താണോ വലിച്ചു താഴാ അല്ലോ അരിക്കല്ലേ അല്ലോ അല്ലോ ഞമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ ഞമ്മള് സ്വപ്നം കണ്ടാണ് എന്തുതാ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഞമ്മള് അടിക്കണത് എന്നാ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതാ ഒരു ഭ്രാന്തായിനെ തല്ലി കൊല്ലുന്നത് ഇന്ന് നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കണല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞമ്മള് വന്ന് വാതിലിന് മുട്ടിയപ്പോ ഈ വീട്ടിയോ ഷോ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ സൂരാബിത്ത അപ്പുറത്തുണ്ട് ഹലോ പാറ്റ പഠിച്ചോനെ നമ്മക്ക് ഇത്രയും പേടിയിൽ ഒരു സാധനം ഭൂമിയിൽ വേറെ ഇല്ല എത്ര ദിവസമായി ഇനെ കൊല്ലാൻ നടക്കണ് എന്താണ് സൂറാവി ഈ ആരോടാണ് വർത്താനം പറയണ് ഇന്ന് കൊന്നിട്ടേള്ളു ബാക്കി കാര്യം എവിടെ ഒലക്കാ പഠിച്ചോനെ സംഗതി പ്രസ്തായോ വേലക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഇടപാട് സൂറാവി കണ്ടുപിടിച്ചോ ഹലോ നമ്മളെ കൊന്നു തന്നെ പഠിച്ചോനേ എവിടെ പോയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടതാണല്ലോ ജന്തുന ഇന്നലെ രാത്രി വേലക്കാരിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ തല്ലി കൊല്ലേണ്ടി പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കൊന്നു സൂറാവി നമ്മളെ കൊല്ലരുത് ഇനി വേലക്കാരിന്റെ മുറിയിലേക്ക് നമ്മള് പോവൂല സൂറാവി